ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫിനോസ അപ്പം ഇതുവരേക്കും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് അപ്പം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുക ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിണത് ഇനി ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നടുകീറിയത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുക്കറിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാത്രത്തിലാണ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർക്കുക ഇനി അത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇപ്പം കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം നല്ലത് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നല്ലപോലെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം വെന്ത് വരുന്നതാണ് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ വേഗം ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുക്കറാണ് ബെറ്റർ ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം ഈ മസാലയും പൊടികളൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇതിലൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് അടുപ്പത്തൊന്ന് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ആദ്യം നല്ല തീയിലെ നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അതിൽ നിന്ന് ഊറി വരുന്നതുണ്ടാവും അപ്പം നല്ല തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഏകദേശം അതിന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് മുന്നേ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെള്ളം താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇറ വേവ് കുറേയുള്ള ഇറച്ചിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വെള്ളം വറ്റി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പണിയായിരിക്കും പിന്നെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് എടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം വെള്ളം ഇരട്ടിയായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് വേവുള്ള ബീഫാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് നേരമായി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം വറ്റി തക്കാളി ഉള്ളിയൊക്കെ ഇട്ടതൊക്കെ നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നല്ല പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ഫ്രൈ ഫാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങാ കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം
ഒരു സവാള നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കൊരു തക്കാളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ചെറിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം തക്കാളി ഏകദേശം നല്ലപോലെ വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മുളക് പൊടിയുടെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറുന്നത് വരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക മുളക് പൊടിയൊക്കെ നല്ല മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇറച്ചിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമില്ല വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം നല്ലപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തിലൊരു റെഡ് കളർ പോലെയാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ആയി വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറായി വരും അതുവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം ഇതിൽ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അഭിപ്രായം പറയണം വളരെ ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് താങ്ക് യു